হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি আফতাব হোসেন আজকে আমরা বোঝাবো হলো যে আমরা ফটোশপ দিয়ে আমরা কি কি কাজ করতে পারি মূলত আসলে গ্রাফিক ডিজাইনের একটা সফটওয়্যারের নাম হচ্ছে ফটোশপ তো আমরা যদি গ্রাফিক ডিজাইন শেখার আগ্রহ প্রকাশ করি তাহলে প্রথমে যেটা করতে হবে যে আমাদেরকে জানতে হবে যে কি সফটওয়্যার দিয়ে আমরা গ্রাফিক ডিজাইনের কাজ করতে পারি তো গ্রাফিক ডিজাইনের সফটওয়্যার অনেক আছে এখন যদি মনে করেন যে একটু ওয়েট করি আমি একটু শেয়ার করে নিই হ্যাঁ আর আপনারাও একটু পারলে ভিডিওটা শেয়ার করেন তাহলে হবে কি সবাই দেখতে পারবে সবাই বুঝতে পারবে তো আমি যেটা বলতেছিলাম যে যেমন ধরেন আমরা যদি গ্রাফিক ডিজাইন শেখার চিন্তা ভাবনা করি তাহলে প্রথমে আমাদেরকে কি করতে হবে প্রথমে আমাদেরকে করতে হবে ডিসিশন নিতে হবে যে আমাদের কী ধরনের সফটওয়্যার দিয়ে আমরা কাজ করতে পারি তো এক একটা সফটওয়্যার মানে অনেকগুলো সফটওয়্যার আছে যেমন ধরেন ফটোশপ অ্যাডোবি ইলিস্ট্রেটার ইন ডিজাইন তো এইরকম তারপর হচ্ছে আফটার এফেক্ট দিয়েও গ্রাফিক্সের কাজ করে প্রিমিয়াম প্রো তো এরকম যে সফটওয়্যারগুলো আছে এক একটা সফটওয়্যারে এক একটা বৈশিষ্ট্য আছে তো আমাকে আগে যেটা জানতে হবে বৈশিষ্ট্যগুলো জানতে হবে যদি আমি বৈশিষ্ট্যগুলো না জানি তাহলে কিন্তু আমি প্রপারলি এটার মানে কি কি কাজে লাগে সেগুলো আমার জানা হবে না সো আমি একটু ওয়েট লাইভ অন ওকে আচ্ছা তো অ্যাডোবির যে সফটওয়্যার যেটা হচ্ছে যে ফটোশপ তো ফটোশপে যদি আমরা দেখি যে একটু খুলে নিন ধরুন ওরা বলছে যে ইমেজ এডিটিং অ্যান্ড ডিজাইনের জন্য ফটোশপ খুব বেস্ট তো ইমেজ এডিটিং আসলে কি জিনিস অনেকে হয়তো মানে জানে না ইমেজ এডিটিং জিনিসটা কি তো আমি একটা সাইডে যাই যেখানে আপনাদের এক্সাম্পল দিতে একটু সুবিধা হবে আপনারা বুঝবেন যে আপনারা যে দেখা গেছে যে আপনারা গ্রাফিক্সের কাজ যে শিখবেন তো এই গ্রাফিক্সের কাজ শেখার জন্য কিন্তু আপনাদের নলেজ থাকতে হবে যে কোনটা দিয়ে কি কি কাজ করা যায় রাইট এখন যদি আপনি কাজ সম্বন্ধে আইডিয়া না থাকে তাহলে কিন্তু আপনি অনেক কিছু বুঝবেন না আচ্ছা আমার সাউন্ড কি ক্লিয়ার আছে আতিকুর রহমান বলছে আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম গুড আচ্ছা তো আমরা যেটা প্রথমে যদি জানি যে আসলে ফটোশপ দিয়ে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ইমেজ এডিটিং বুঝিয়েছে তো ইমেজ এডিটিং আসলে এমন একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেখানে আপনাকে মানে ফটোশপের সকল টুলস সম্বন্ধে আপনার অবগত থাকতে হবে মোটামুটি আপনি যদি কমপ্লেক্স টাইপের কাজ করতে যান এই যে ধরেন এই যে এটাকে ডিজাইন করার পর এটাকে মানে মক আপ করা এগুলো আসলে ফটোশপেই তৈরি করা হয় এবং এগুলো একটু ডিফিকাল্ট টাইপের কাজ বাট এমন অনেক কাজ আছে যেগুলো আপনি ধরেন এক সপ্তাহ পনেরো দিনে শিখেও মার্কেট প্লেসে কাজ করতে পারবেন এখন সেই ধরনের কাজটা কি সেই ধরনের কাজগুলো হচ্ছে আমরা অনেকেই জানি যে ফাইবার মার্কেট প্লেস বা বাংলাদেশে আগে জানতাম হচ্ছে ওডেক্স তারপর হচ্ছে ই ল্যান্স এরকম অনেকগুলো কোম্পানি আছে অনেকগুলো মার্কেট প্লেস আছে যেখানে আপনি এখন এগুলো ওডেক্স ই ল্যান্সার নাই তবে এখন যেগুলো হচ্ছে ফ্রিল্যান্সার আপওয়ার্ক তারপর হচ্ছে পিপুল পাওয়ার আরও এরকম অনেক সাইড আছে যেগুলো আপনি একটু মার্কেট প্লেস থেকে সার্চ করলে পেয়ে যাবেন এখানে ধরেন যদি আপনি সিম্পললি যদি চিন্তা করেন যে আমি গেলাম যাওয়ার পরে একটু নিচে যাই এই যে গ্রাফিক্স আপনি যদি মনে করেন যে গ্রাফিক ডিজাইনের কোনো ক্যাটাগরিতে কাজ শিখতে চান তো এখানে অনেকগুলো ক্যাটাগরি আছে আসলে সবাই তো আর সব ক্যাটাগরিতে এক্সপার্ট হয় না তো আমি ক্যাটাগরিটা ওপেন হোক আচ্ছা ক্যাটাগরি বলতে আমরা যদি এখান থেকে দেখি যে পোস্ট কার্ড ডিজাইনও আমরা ফটোশপে করতে পারবো ওকে তারপর হচ্ছে এই যে এখানে যাই ফটোশপ এডিটিং যেহেতু ওরা এডিটিংয়ের কথা বলছে এডিটিংয়ে মূলত অনেক কাজ অনেক কাজ প্রচুর কাজ আছে ইভেন আমরা যদি যে কোনো একটা প্রোফাইলেও যদি যাই যদি ধরলাম এদের রাইট বাটন ক্লিক করে এই যে বিভিন্ন ধরনের এফেক্ট যে তৈরি করে এগুলা দিয়ে হচ্ছে ফটোশপ দিয়ে করে এগুলো আবার অ্যাডোবি লিস্টেটেরা হবে না তারপর হচ্ছে আপনার ধরেন ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ যেমন ধরেন আপনি যদি সাত আট দিন বা দশ বারো দিন বা আমি ধরলাম ফিফটিন ডেজ আপনি যদি একটু খুব ভালোভাবে পেন টুল চালাতে পারেন আর মোটামুটি একটু কালার কারেকশন আর একটু টুকিটাকি রিটা যদি দেখতে পারেন এক মাসই ধরলাম তো আপনি ধরেন এই ধরনের কাজও করতে পারবেন বাইরের দেশে যেমন ধরেন ই কমার্সে তো আমরা তো অনেকেই অনেকগুলা ওয়েবসাইটের নাম জানি আমাদের বাংলাদেশেই তো নাম জানি দারাজ তারপর হচ্ছে বিডি শপ এরকম অনেকগুলো কোম্পানি আছে যেগুলো অনলাইনে প্রোডাক্ট সেল করে হুম তো প্রোডাক্টটা আসলে কিন্তু 
মানে যেমন আছে তেমন তুলে দিলে কিন্তু দেখতে ভালো লাগবে না ধরেন আপনি একটা মোবাইলে ছবি তুললেন তোলার পরে যদি আপনি সরাসরি দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু আসলে এটা ভালো লাগবে না তো সেই ক্ষেত্রে আসলে দেখা যাচ্ছে যে আপনার একজন ফটো এডিটার দরকার হয় আর এই চাহিদাটা প্রচণ্ড আছে মানে ফটো এডিটারদের যেমন ধরেন শুধুমাত্র একজন ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ যদি করে যে চিন্তা করে যে না আমি শুধু একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দেবে যেমন ধরেন কীরকম ব্যাকগ্রাউন্ড আমি একটু দেখি যেমন এগুলো কিন্তু আসলে মূলত ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করা ছিল একটা পিছে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল যেমন আমি একটা কাজ করি এখান থেকে নিয়ে শ্যাম্পু এই যে যেমন ধরেন তারা যেটা করে সেটা হচ্ছে অনলাইনে এরকম প্রোডাক্ট থাকে এবং ওই প্রোডাক্টকে দেখা যাচ্ছে যে পরে পেইন্ট টুলের মাধ্যমে কেটে কুটে একটা হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ডে বসাতে হয় তো এই যে সিম্পল যে কাজটা এটা আসলে পেইন্ট টুলের কাজ এই ধরনের কাজ খুব একটা ক্রিয়েটিভিটিও নাই আপনি একজন মানুষ বা দুই তিনজন মানুষকে বসিয়ে র্যান্ডামলি আপনি করাতে পারেন যেমন এই যে ধরেন এই ধরনের একটা ছবি এটাকেই সুন্দর করে আবার ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে দেয় আমরা মনে হয় বোঝাতে পেরেছি আমি মনে হয় বোঝাতে পেরেছি যে অনলাইনে প্রোডাক্টগুলা কিভাবে আসলে এডিট করে এবং এগুলো খুব সিম্পল ওয়ে তো এই যে কাজগুলো এগুলো ফটোশপেই করতে হয় এছাড়া আর কোনো সফটওয়্যারে হবে না অন্য সফটওয়্যার বলতে এরকম নিখুঁতভাবে করার মতো পসিবল নয় তো সেই জন্য এটা যে খুব কঠিন কাজ আমার মনে হয় না অনেকেই আছে যারা ইংলিশে দুর্বল বা দেখা গেছে যে আপনার কমিউনিকেশন খুব একটা ভালো করতে পারেন না তো তারা এই ধরনের কাজ করতে পারেন এখানে খুব যা হামুড়ি কমিউনিকেশন করতে হবে আপনাকে ক্লায়েন্টের সাথে আপনার জাস্ট এখানে সার্ভিসের লেখা থাকবে যেমন ধরেন সাপোজ এক্সাম্পল দিচ্ছি সে বলছে যে আমি পনেরোটা ইমেজ ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে দেব তো সেই ক্ষেত্রে সে ফাইভ ডলার্স নেবে এই পনেরোটা ইমেজ যদি আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে যাই আনুমানিক ধরেন দুই ঘন্টা লাগবে এখন তো এটা ডিপেন্ড করা হচ্ছে ইমেজ ইমেজের ওপরে ইমেজ কি হার্ড হয় না কেস মানে খুব কঠিন হয় কিছু আছে এই রকম তো এগুলো আবার একটু মেনশন করে দেয় অনেক জায়গা যে আমি কঠিন ইমেজের কাজ করি না আমি সিম্পল টাস্কের কাজ করি কে কে বুঝতে পেরেছেন যে ফটোশপ দিয়ে একটা কাজ করা পসিবল সেটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড এবং আরও কাজ আমরা বুঝাচ্ছি কে কে বুঝেছেন একটু প্লিজ মেনশন করেন আমি একটু স্টেপ বাই স্টেপ চলে যাই হ্যাঁ তারপর হচ্ছে ধরেন এই ধরনের কাজ আমরা করতে পারি এটা আমি যদি বলি যে এই একটা ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ করতে জাস্ট আপনার হয়তো বা ফাইভ মিনিট সময় লাগবে এরকম অনলাইনে অনেক প্রোডাক্ট থাকে অনেক সাইডে দেখবেন যেগুলো লোক খোঁজে যে একটা সাইডে যাই তাহলে একটু বুঝতে সুবিধা হবে যেমন ধরেন এইটা একটা কোম্পানি এখন এই কোম্পানির এই যে প্রোডাক্টগুলো ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে দিলে আরও ভালো লাগতো তারপর হচ্ছে ধরেন এরপর ফটোশপ দিয়ে কী করা যায় যেমন ধরেন ফটো মেনোপুলেশন ফটো মেনোপুলেশন বা ফটো এডিটিং ফটো ফটো এডিটিং বলতে আমি একটু সার্চ করছি এডিটিং ফটো এডিটিংটা আসলে কি যেমন ধরেন আমরা এই ছবিটা দেখলাম এখানে দেখেন একটা ভেরিয়েশন আছে যে এখানে একটা সেপারেশন দিয়েছে এখানের কালারটা কেমন আর এখানের কালারটা কেমন এখানে কালারটা খুব কন্টাস্ট আর এখানে কালারটা একটু ওই তো এই যে জিনিসগুলো এগুলো একটু একটু টাফ লেভেল একটু টাফ বলতে একটু সময় দিতে হয় তবে এগুলো যদি কেউ বুঝতে পারে তাহলে সুবিধা আছে এই ধরনের কাজ প্রচুর আছে কারণ এগুলো আসলে তারপর ধরেন এই যে এইটা হচ্ছে এক ধরনের মেনিপুলেশন করা সে কেটে বসিয়েছে তো এই ধরনের অনেক কাজ ফটো এডিটিংয়ের অনেক ক্লায়েন্ট আপনাদের দেখবেন যে এখানে অনলাইনে আছে যেমন ধরেন আমি যদি রিটার্চ লিখে এখানে সার্চ করি যে সে বলছে যে আমি প্রোডাক্ট রিটার্চ করে দেব আই উইল রিটার্চ মানে এটা হচ্ছে যে ধরেন আমার মুখে চাপা ভাগা ছিল বা আমার মুখে একটা দাগ ছিল এটাকে কত সুন্দরভাবে প্রফেশনালি করা যায় তো এই ধরনের কাজও মোটামুটি মার্কেট প্লেসে ডিমান্ড আছে যেমন ধরেন কয়েকটা এক্সাম্পল দেখা এই যে এরকম ছিল এরকম ছিল তো এই যে জিনিসগুলো এই ধরনের কাজগুলো মোটামুটি আছে তারপর ধরেন হচ্ছে ব্যানার ডিজাইন করা যেমন ওয়েবসাইটে কিছু ব্যানার থাকে যেমন আমি ব্যানার লিখে আচ্ছা বুক আর অ্যালবাম কভার ডিজাইন এগুলোও ফটোশপে করতে হয় যেমন এই যে যেমন ধরেন এই যে বুক কভারের যেটা আছে 
কেউ যদি খুব ভালো বুক কভার ডিজাইন করতে পারে তাহলে সেও কিন্তু ফটোশপে করতে পারবে যেমন দেখেন কি রকম অর্ডার মানে মানে অজস্র অর্ডার তো এখানে আসলে জাস্ট হচ্ছে কি এখানে দেখাই আমি কয়েকটা এই যে যেমন এই ধরনের ডিজাইনগুলো এগুলো ম্যাক্সিমাম ফটোশপে করা হয় তো এই ধরনের কাজও আমরা ফটোশপে করতে পারব সো এটা যে খুব আহামরি বা খুব টাফ কিছু তা না বাট করা পসিবল তারপর ধরেন আরও অনেক ক্যাটাগরি আছে আমরা তিনটা ক্যাটাগরির নাম নিলাম তারপর হচ্ছে ওয়েবসাইট ডিজাইন ওয়েবসাইট বা মোবাইলের অ্যাপস ডিজাইনগুলো আমরা ফটোশপে করতে পারি এবং এগুলো দেখা গেছে যে আপনার ওয়েবসাইটে যেসব ডিজাইনগুলো হয় প্রথমে একটা ওয়েবসাইট তৈরি করার আগে আগে ফটোশপে এটাকে একটা মানে টেমপ্লেট বানাতে হয় একটা কালার কম্বিনেশন টাইপোগ্রাফি কীরকম থাকবে জাস্ট একটা মক আপ বলা হয় যেটাকে মক আপও বলতে পারেন বা একটা টেমপ্লেটের লুক বলতে পারেন তারপর একজন ডেভেলপারের কাছে যায় সেই অনুপাতে সে এটাকে ডেভেলপ করে দেয় এটাকে কোডিংয়ের মাধ্যমে তো প্রথমে আসলে একজন ডিজাইনারের খুব নলেজ থাকতে হবে যেমন কোনটার পরে কি হবে কীরকম ইন্টারফেস হবে কীরকম দেখতে হবে তো এই যে সেট টা এটা কিন্তু একজন করে হচ্ছে মূলত একজন ডিজাইনার করে আর সেটা ফটোশপেই করে ওকে তারপর হচ্ছে আমরা ফটোশপে আরও অনেক কাজ করতে পারবো বুশিয়ার ডিজাইনও করতে পারবো বিজনেস কার্ডও করতে পারবো স্টেশনারি আইটেমও করতে পারবো বিজনেস কার্ড ডিজাইনও করা যাবে পোস্ট কার্ডও করা যাবে ব্যানার অ্যাড ব্যানার অ্যাডও আপনার প্রচুর কাজ আছে যেমন ধরেন ব্যানার অ্যাডের যে যে ডিজাইনগুলো এটা এই যে এখানে ডিজাইন এইগুলো ডিজাইন এগুলো ম্যাক্সিমামই আসলে ফটোশপে করা এবং এগুলোর মোটামুটি আপনার এগুলোর ডিমান্ড আছে তো আমরা মোটামুটি মনে হয় বুঝেছি যে হোয়াটসঅ্যাপ শিখলে আমরা এই ক্যাটাগরি কাজ করতে পারবো ফ্লায়ার ডিজাইন আপনি করতে পারবেন হ্যাঁ এই যে ফ্লায়ার ডিজাইন এগুলো ফটোশপে করা হয় এই যে এই ধরনের কাজগুলা ভেরি গুড আচ্ছা যাই হোক মোটামুটি অনেকগুলো ক্যাটাগরি আছে মানুষে এখন দেখা যায় কি এতগুলো এত বড় একটা সেক্টরে আসলে আপনি ডিসিশন নিতে একটু সময় লাগবে আপনার একজন মেন্টর দরকার আছে একজন মেন্টর বুঝতে পারে যে একজন স্টুডেন্ট বা একজন তার স্টুডেন্টের ভিতরে কোন জিনিসটা কোয়ালিটি আছে এখন এই জন্য আসলে একটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে একটা গাইডলাইন কারণ একটা মানুষকে পারফেক্টলি একটা গাইডলাইন না দিলে সে হয়তো বা বুঝতে পারে না সে একবার ফটোশপ করে একবার ইলিস্ট্রেটার করে প্রথমে তো আসলে আমি যেটাকে বিলিভ করি আমার আমার ইউটিউব চ্যানেলে মানে অজস্র ভিডিও আছে অজস্র ভিডিও বলতে আপনি ফটোশপ শিখতে চাইলে ফটোশপের ফান্ডামেন্টাল ভিডিওগুলো দেওয়া আছে প্রতিটা টুলস নিয়ে আমি বর্ণনা করেছি ওখানে একটা প্লে লিস্টই আছে ফটোশপ সিসি টু আমাদের ডিআইটি ইনস্টিটিউটের যে চ্যানেল আছে আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে ইলিস্টেটারও আমরা বানাচ্ছি ইলিস্টেটারও অলরেডি অনেকগুলো হয়েছে এবং অনেকগুলো লাইভ ক্লাসও ছিল ওগুলো দেখলেও আপনি ইলিস্টেটার অ্যাডবি ইলিস্টেটার বুঝে যাবেন এখন টার্গেট হচ্ছে যে ইন ডিজাইন নিয়ে আমরা ইনশাল্লাহ এরপর ইন ডিজাইন নিয়েও করব তো আমরা আমরা হয়তো আজকে বোঝাতে পেরেছি যে আসলে ফটোশপে আচ্ছা আচ্ছা একটু আচ্ছা তো এই এই যে জিনিসটা এই যে প্রক্রিয়াটা আমি যত দেখলাম যে আমাদের পেজে আমাদের আমাদের আমরা যেগুলো শেখাচ্ছি মূলত আমি দেখছি যে আস্তে আস্তে ভালো হচ্ছে এবং মোটামুটি স্টুডেন্ট অ্যাক্টিভ হচ্ছে এবং এই অ্যাক্টিভটা আসলে আমার কাছে হঠাৎ করে মনে আসলো যে আমার আসলে এরকম অনলাইনে লাইভ ক্লাস করানোর কোনো ইচ্ছা নাই আমি জাস্ট একদিনই বেটার মনে করি কিন্তু তারপর আমার কাছে মনে হলো যে এদেরকে যদি একটু গাইডলাইন দেওয়া যায় আমার মনে হয় যে আর একটু বেটার করা যাবে গাইডলাইন ছাড়াও তারা আগাবে আমি বিশ্বাস করি যে গাইডলাইন ছাড়াও আসলে কেউ কারোর জন্য ডিপেন্ডেবল হয়ে থাকে না কিন্তু আসলে আমার মেনলি যেটা প্ল্যান সেটা হচ্ছে যে আমি যতটুকু দেখলাম যে আমার কাছে পনেরো বিশটা ক্লাস ছোট ছোট ভিডিও ভিডিও ছিল এগুলো খুব বড় ভিডিও ছিল না আমাদের যে ক্লাসগুলো ছিল ওগুলো আর মধ্যে মধ্যে আমি লাইভে আসার পরে যে যে প্রবলেম হয়েছে যেমন ইলিস্ট্রেটার সফটওয়্যার কেউ পারে না আমি তাকে হেল্প করেছি যতটুকু পারছি এই যে লুৎফুন হক ইনি কম্পিউটার ইউজ করতে জানতো না এক বছর আগে শুধু অন অফ ছাড়া কিছুই করতে পারে না এটা আমার কাছে একটা চ্যালেঞ্জ ছিল যে আমি তাকে যেভাবেই হোক তাকে ফ্রিল্যান্সার বানাবো তাকে অনেকে ডিমোটিভেশন করেছে যে না তুমি পারবা না আমি তাকে বলছি যে না কন্টিনিউ করো দেখো ইনশাল্লাহ পসিবল তো আল্লাহ রহমতে 
আমাদের ইন্টারনিতেও সে ছিল ছয় মাসে ইন্টারনিতে তাকে রেখেছিলাম যে সে যেন স্কিল ডেভেলপ করে সে এখন ফটোশপ লোগো ইভেন ইলিস্ট্রেটার রেডি কিন্তু ছয় মাস পরে আমরা রিসেন্টলি তাকে ফ্রিডম দিয়েছি যে এবার তুমি ফ্রিল্যান্সিং করতে পারো আলহামদুলিল্লাহ সে স্টার্ট করেছে এবং ভালো করতেছে আসলে কি আরও তার জন্য দোয়া করি আরও ভালো কিছু করুক তো যেমন এই যে এগুলো কিন্তু আসলে গাইডলাইন ছাড়া তো আমার কাছে মনে হয় যে এইসব ছেলেগুলোকে যদি যেমন এই যে হাইবুর রহমান ভাই ইনাদেরকে যদি একটু পারফেক্ট গাইডলাইন দেওয়া যায় আমার মনে হয় যে একটা বেটার প্ল্যাটফর্ম আসা সম্ভব যেমন এটাও একটা সুন্দর লোগো কিন্তু এই সুন্দর লোগোটাকে আসলে সুন্দর জায়গা পর্যন্ত দেখাতে হবে আমি শুধু আমি যদি একটু বিশ্বাস করি যে আমরা যেটা করব সে এখানে লোগো বানানোর সময় আমাদের কিছু প্ল্যানিং থাকতে হবে যে আসলে লোগোতে কোথায় ভুল আছে কোথায় কীভাবে আমরা কারেকশন করতে পারি তা আসলে এতটা ডিটেলস আসলে আমি ওপেনলি বলতে পারি না আর দেখা যাচ্ছে মার্কেট প্লেস নিয়ে বোঝাতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে মার্কেট প্লেস তো আসলে ওপেন রেখে বোঝানো আমার জন্য সম্ভব না কারণ আমি হয়তো বা চিন্তা করব যে অনেক জিনিস প্রাইভেসি থাকে অনেক গাইডলাইন থাকে যেগুলো আমি চেষ্টা করি যে না একটা পারফেক্ট গাইডলাইনে থাকে অনলাইনে কোর্স না করলেও আমার চলবে বাট আমার মনে হলো যে এদেরকে একটু গাইড দিলে হয়তো বা আমি যদি এটা না করে আমি নিজেও যদি ফ্রিল্যান্সিং করি তাতেও ওয়েল আই এম হ্যাপি বাট কেন জানি একটা ভিজর থেকে একটা মানে খোঁচা মারে যে না কিছু মানুষকে হেল্প করি আর হেল্পটা করলে আল্লাহ মনে হয় যে ভালো কিছু হবে যেমন এই যে ডিজাইন করেছে আমার কাছে এই ডিজাইনের পিক্সেলগুলো ফেটে গেছে কেমন যেন লাগছে মানে একজন ক্লায়েন্ট যদি এটা দেখে সে দেখে কখনোই আসলে অর্ডার দেবে না আমার কাছে মনে হচ্ছে ডিজাইন খুবই সুন্দর কিন্তু কেন যে ফেটে গেছে কিসের জন্য ফেটে গেছে এটা বলাটা মুশকিল হয়তো বা দাঁড়া না দেখি এখান থেকে ডিজাইনটাই কেমন যেন এই ডিজাইনটার মতো করতে গেছিল মনে হয় সম্ভবত ফাটাফাটা আমি জানি না তবে আমার কাছে এটা ভালো লাগেনি আর এইটা আসলে এইভাবে নিতে হয় না যেটা আপনি এই যে এই জিনিসটা নিয়েছেন এটা কেমন যেন পার্সপেকটিভটা কেমন যেন চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা হয়ে গেছে এই ধরনের যে প্রবলেমগুলো এই ধরনের প্রবলেমগুলো আসলে আমি তো সাপ্তাহে একদিন আসি তো এইভাবে বলাটা আসলে অনেক লেন্থি প্রসেস দেখা যায় যে অনেক সময় মনের আশাও ভেঙে যায় চিন্তা ভাবনা করে যে না আমি থাক আমার দ্বারা হবে না তো এই জন্যই আসলে আমার একটা গাইডলাইন দেওয়া এবং এই জন্য আমি প্ল্যান করেছি যে নেক্সট মান্থের পনেরো জুন থেকে আমরা মানে তিরিশ জনের বেশি নেব না আমাদের টার্গেট হচ্ছে যে থার্টি পিপল এর কম হলে পাঁচজন হলেও আমরা স্টার্ট করব আমি চাচ্ছি যে একটা সাকসেসফুল স্টুডেন্ট যেন আমার আন্ডার থেকে বের হয় অলরেডি অনেকে বের হয়েছে এবং সেটা আমাদের ইনস্টিটিউট থেকে বের হয়েছে তো আমি চাচ্ছি যে আসলে এরকম আমাদের ইনস্টিটিউট থেকে যেমন বার্ডের যে কনসেপ্টটা ভালো হয়েছে আমি বলি না যে বার্ডের কনসেপ্ট তবে এই বার্ডের শেফটা যদি এখান থেকে হতো আর এখান থেকে যদি একটু দেখা যেত তাহলে আমার কাছে মনে হয় যে আর একটু বেটার হতো কেমন এখানে রিডেবল হচ্ছে না হ্যাঁ ডিটা এখানে রিডেবল হচ্ছে ওভারঅল আসলে ঠিক হবে যেমন এটা হচ্ছে বাম্বো বাম্বোতে বাম্বোর কিছু আর বানান ভুল হয়েছে এখানে ও হবে সম্ভবত হ্যাঁ তুমি খেয়াল করো যেহেতু এটা মানে ডেলি লোগো চ্যালেঞ্জ করছো এখানে ও হবে তো এই এই জিনিসগুলোতে আসলে ভুল আছে এটা এটা ভালো হয়নি এই ক্ষেত্রে বাম্বো লোগো চ্যালেঞ্জ দেখলেই বুঝে যাবে যে বাম্বো দিয়ে অনেক কনসেপ্ট পাওয়া যাবে বাম্বো লোগো দেখি পাওয়া যায় কি হুম বাম্বো লোগো বা বাম্বো পান্ডা এরকম কিছু ক্রিয়েটিভ কিছু করতে হবে এখন দেখা যাচ্ছে যে এখানে একটা কনসেপ্ট আছে এখান থেকে আরও কি করে মডার্ন করা যায় তো এই মডার্ন কনসেপ্ট যে জিনিসগুলোকে করতে হবে আমরা আমাদের ভিতরে অনেকেরই হয়তো বা আর্টের প্রতিভা নাই তো কিন্তু এই আর্টের প্রতিভা নাই এটাকে তো আর বন্ধ করে রাখা যাবে না এটাকে আরও স্পিডি করতে হবে তো স্পিডি করার জন্য দেখা গেছে যে কিছু গাইডলাইন দরকার আছে তা আসলে কি যে এতটুকু হয়েছে যে এটাই অনেক এখন আচ্ছা এটা ক্লোজ করে দিই এটা ক্লোজ করে আচ্ছা তারপর এই যে পেইন টুল দিয়ে প্র্যাকটিস করছে যেমন এটা ভালো হয়েছে এটা ভালো হয়েছে কিন্তু আমার কাছে মনে হয় ইন্টারন্যাশনালটা যদি এখানে কার্নিংগুলো আর একটু এখান থেকে স্টার্ট করে আদ্যের পর্যন্ত হতো আর একটু সুন্দর লাগতো হয়তো বা আসলে কয়েকটা ভেরিয়েশন দেখতে হয় আর ভালো ভালো কিছু লোগো খেয়াল করতে হয় যেমন এখানে আমার কাছে এটা ভালো লাগেনি এখান থেকে যদি কোনো শেফ ক্রিয়েট করা যেত তাহলে হয়তো বা আরও ভালো হতো এখান থেকে ডগেরই ফুল শেফে থাকতো তাহলে আমার মনে হয় যে আর একটু বেটার হতো হয়তো বা যেহেতু এইগুলো হচ্ছে নেগেটিভ স্পেস লোগো এইগুলো নেগেটিভ স্পেস বলতে হচ্ছে যে 
একটা কালারই হয় এবং লোগোর অনেকগুলো ক্যাটাগরি আছে আমরা রিসেন্টলি হয়তো এইগুলো নিয়ে ডিসকাস করব ফ্ল্যাট লোগো তারপর নেগেটিভ স্পেস লোগো অ্যাভাস্টেক লোগো মাস্কেট লোগো তো মাস্কেট লোগো হয়তো বা যারা আর্টিস্ট তারা পারবে বাট সবাই যে পারবে এখন কিছু না নট দ্যাট এটা ভালো হয়েছে কিন্তু এখানে কেন যেন এমন হলো কেন এখানে পিক্সেল ফেটে ফেটে গেল কেন কারণ এটা যখন সেভ করা হয়েছে আমার কাছে মনে হচ্ছে বা কেন যেন এই জিনিসগুলো ভালো হয়নি এখানে গ্রেডিয়েন্টটা ওই রকম পারফেক্ট ম্যাচ হয় নাই আর এটা দেওয়ারই দরকার ছিল না যদি এইভাবেই গ্রেডিয়েন্ট হতো তাহলে এই জিনিসটা না দিলেও চলতো আর হবে তারপর এই স্পেসটা কেমন যেন মনে হচ্ছে ছন্ন ছাড়া ছন্ন ছাড়া এইটার জন্য আসলে আবার ভালোভাবে ব্র্যান্ড গাইডলাইন একটু যদি ফলো করা যায় কিছু লোগোর আসলে কিছু ব্র্যান্ড গাইডলাইন থাকে ব্র্যান্ড গাইডলাইন বুক বলা হয় তো এই এই জিনিসগুলো একটা ব্র্যান্ড গাইডলাইনে যদি আমি বলি যে ব্র্যান্ড গাইডলাইন গাইডলাইন দেখাই তাহলে আপনি একটু বুঝতে পারবেন আচ্ছা কেমন লাগছে আজকের ক্লাসটা আমি রিভিউ দিচ্ছি এবং কারোর যদি কোনো কিছু জানার ইচ্ছা থাকে অবশ্যই আমাকে বলেন আমি চেষ্টা করব যে অ্যান্সার করতে অনেকেই আছে চুপচাপ আছে আমারটা শুনছে আমি ভাল লাগছে আমি ব্র্যান্ড গাইডলাইন নিয়ে কিছু আপনাদেরকে বলি হ্যাঁ যেমন আমরা একটা লোগো ক্রিয়েট করি লোগোটার আসলে অনেকগুলো মিনিংস থাকে যেমন ধরেন আমি এখান থেকে ফ্ল্যাট লোগো যাই যেমন উবারের লোগো বানিয়েছে উবারের লোগো কি থিঙ্কিং বাট ইসে যেমন এটাতেই যাই হ্যাঁ এটাতেই দেখাই তো এখানে হচ্ছে এদের গাইডলাইনটা আমি একটু খেয়াল করি কে কেমন আছেন আর কোথা থেকে আছেন প্লিজ একটু বলেন তাহলে একটু ভালো লাগবে আচ্ছা এটা হচ্ছে একটা ব্র্যান্ড গাইডলাইনে একটা লোগো এবং এখানে এই লোগোটার হিস্টোরি অ্যাবাউট আস ওভারভিউ কোম্পানির নেম কোম্পানির লোগো লোগো ক্লিয়ার স্পেস লোগো ট্রিটমেন্ট টাইপোগ্রাফিক কালার আওয়ার ভয়েস এগুলো ইন ডিটেলস এখানে দেওয়া আছে ইন্ট্রোডাকশন কোম্পানি স্টার্ট হওয়ার সময় তাদের চিন্তা ভাবনা বা তাদের ধারণা এই সম্বন্ধে এখানে এক্সপ্লেন করছে অ্যাবাউট আস তাদের ভিশন মিশন এই জিনিসগুলোকে এখানে লেখা হয়েছে আবার ভ্যালু মানে ইন ডিটেলস আসলে আমাদের হয় কি আমরা লোগো বানাই হচ্ছে মূলত আমাদেরকে একটা ক্লাইন্ট বলে লোগো বানাতে আমরা স্টার্ট করে দিই এখন যদি বলে মগা দিয়ে লোগো বানাতে আমরা বাংলা যেন মগা মানে হচ্ছে বোকা মগার মতোই একটা লোগো বানিয়ে দেবো যদি বলে বার্ড দিয়ে একটা লোগো মানে আমাদের আগে একটু পারফেক্টলি একটুখানি রিসার্চ করতে হবে একটা কন্টেন্টে তারপর হচ্ছে নাম কিভাবে চিন্তা ভাবনা করলো কেন হলো কিসের জন্য হলো সো ইন ডিটেলস আসলে এখানে দেওয়া আছে তারপর লোগোটা কি কি কালারে দিলে ভালো লাগবে কীরকম প্রেজেন্টেশন হলে ভালো লাগবে যেমন এখানে বলেছে ফুল কালার অন হোয়াইট ফুল কালার অ্যান্ড হোয়াইট অ্যান্ড হোয়াইট অন কালার হোয়াইট অন কালার মানে এটা হচ্ছে তাদের ব্র্যান্ডিং কালার আর এটার মধ্যে শুধু হোয়াইট কালার দিয়ে প্রেজেন্টেশন দিয়েছে সো এই যে দেখেন প্রেজেন্টেশন কেমন হবে কীরকম হবে এই জিনিসগুলো এখানে তারা এটা হচ্ছে লোগো আসলে লোগো যখন ক্রিয়েট করা হয় লোগো মার্ক আর লোগো ওয়ার্ড বলে একটা জিনিস থাকে ওয়ার্ড হচ্ছে এইটা আর মার্ক হচ্ছে এইটা তো এখানে এখানে মনে হয় তাই উল্লেখ করছে কম্বিনেশন লোগো দ্যাটস অ্যান্ড সুইটেবল ফুল লোগো ইন ভার্টিক্যাল স্পেস আচ্ছা এটা হচ্ছে দুই নম্বরে ভার্টিক্যাল স্পেসে কীরকম থাকবে তিন নম্বর হচ্ছে আইকনগুলো কেমন থাকবে আর হচ্ছে ওয়ার্ড মার্ক ওয়ার্ড মার্ক হচ্ছে এইগুলো হচ্ছে ওয়ার্ড মার্ক হ্যাঁ তারপর হচ্ছে যে লোগোর আসলে যে যে আমরা যখন লোগো করলাম লোগোটা কীভাবে আসলে পারফেক্ট পজিশনে সেন্টারে থাকবে তো এগুলো হচ্ছে আসলে ক্যালকুলেশন হ্যাঁ এই যে এখানে ক্যালকুলেশন ইভেন ক্যালকুলেশনের পরে সেটা কতটুকু ডিস্টেন্স এখানে এতটুকু ডিস্টেন্স সেম ডিস্টেন্সে থাকবে তো এই যে এখান থেকে এই সেন্টার পয়েন্ট ধরা হয়েছে তারপর এই লোগোটা কোথায় কোথায় কীরকমভাবে মানে কি কীভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারবো না বা কি কী জিনিস আমরা করতে পারবো না যেমন একটা লোগো বানানোর পর কেউ যদি আমাদের লোগোটাকে নিয়ে ধরেন আমি এখন ওয়ালটনের লোগো বানালাম ওয়ালটনের লোগোটাকে আমি চিন্তা করলাম যেরকম আছে ওইভাবে না দিয়ে আমি আরেকটু নতুন কিছু করলাম তাহলে হবে না যেমন লোগোটাকে অ্যাঙ্গেল করে দিলাম হবে না তারপর হচ্ছে লোগোটাকে ট্রান্সফার্মও করলাম যা জাস্ট একটু নিচে করে দিলাম মানে বলো চ্যাপটা বলে যেটাকে কালার চেঞ্জ করলাম যেই কালার আছে সেই কালার করলাম এখানে ইন ডিটেলস আছে আপনারা চাইলে আবার এটাকে ফরওয়ার্ড করে আপনারা একটু দেখেন আমি ইউটিউবেও দিয়ে দেবো এই ভিডিওটা সো 
দিস ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে আমরা আউটলাইন করে দিচ্ছি এখানে বলছে যে অ্যাট আউটলাইন দ্য লোগো ডিসপ্লে দ্য লোগো ইজ আউটলাইন এই আউটলাইন করা যাবে না তারপর হচ্ছে ডাইরেক্ট কোনো ইমেজের ওপরে লোগো বসানো হলে ভালো লাগবে না তারপর হচ্ছে নিচে আবার ট্যাগ দেওয়া যাবে না ট্যাগ তো তাদের লোকোতে নাই তারপর হচ্ছে অর্ধেক কম্পোজিশন দেওয়া যাবে না তো এরকম আসলে অনেক জিনিসই এখানে করেছে তারপর এই লোগোতে কি টাইপোগ্রাফি ইউজ করা হয়েছে সোর্স সেন্স এই টাইপোগ্রাফি ইউজ করা হয়েছে কেমন লাগবে এই টাইপোগ্রাফিতে যখন একজন লোগো বানায় তখন লোগোর অনেক সময় ক্লায়েন্ট বলে যে আমাকে একটা ব্র্যান্ড গাইডলাইন বানিয়ে দাও এখন ব্র্যান্ড গাইডলাইন আমার ডিজাইনার যে ওয়েবসাইট করবে বা আমার প্রিন্ট ডিজাইনে যে কাজগুলো হবে সেগুলো যেন সব স্ট্যান্ডার্ড এইভাবেই ফলো করা হয় তো সেই ক্ষেত্রে আসলে ব্র্যান্ড গাইডলাইনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রিন্ট গাইডলাইনের জন্য কালার এটা ইউজ করা হয়েছে আর জিবিতে এটা ইউজ করা হয়েছে এখানে প্রাইমারি কালার এগুলোকে দেওয়া হয়েছে সেকেন্ডারি কালার এগুলোকে দেওয়া হয়েছে মানে কমপ্লিমেন্টারি কালার যেগুলো অল্টারনেটিভ কালার হিসাবে থাকবে তারপর হচ্ছে তাদের লোগো কি বুঝিয়েছে কি বুঝায়নি ওভারঅল আসলে অনেক কিছু তবে এগুলোকে নিয়ে একটু রিসার্চ করতে হবে আমি আবার একটু ব্যাকে যাই আর কিছু জানার ইচ্ছা থাকলে অবশ্যই আমাকে বলতে পারেন আচ্ছা আবেদ সিরাজ বলছে আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া আমি তার ওই পরে এসছি গুড ভেরি গুড আমার জন্য একটু দোয়া করেন আচ্ছা চট্টগ্রামে হতে আছি আজকে গুরু ভাই বলছে চট্টগ্রামে আচ্ছা আরেকটা ব্যাপার আমি একটু ডিসকাস করি অনেকে আমাকে ইনবক্সে হোপ করেছে যে ভাইয়া আমি আমাদের গ্রামে নেটের লাইনের অবস্থা খারাপ তো আমরা কিভাবে লাইভ ভিডিও দেখব তো ডোন্ট ওয়ারি আপনারা যদি লাইভ অ্যাটেন্ড না করতে পারেন আমার লাইভগুলোকে আমি স্টোর করে রাখবো এগুলো আপনাদের কাছে চলে যাবে বাট একটা জিনিস হচ্ছে কি একটা গাইডলাইন খুব ইম্পর্টেন্ট তো আমি চেষ্টা করছি যে এই থার্টি টু ক্লাসে আমি একটা গাইডলাইন দিয়ে তারপর আমি চেষ্টা করবো যে কিছু অন্তত হলো সাকসেসফুল ফ্রিল্যান্সার বের হোক এবং এটা কোর্স মডিউল আমি ওইভাবে করেই রেডি করছি আমি আশা রাখি যে এই কোর্সটা অসম হবে এবং আশা করি যে কিছু তো সাকসেসফুল বের হবেই এগুলো একটু রিসার্চ করতে পারেন এগুলো রিসার্চ করলে একটু আইডিয়া বাড়বে এবং একটা ব্র্যান্ড গাইডলাইন নিয়ে মোটামুটি ভালোই হবে তারপর আর কার কার কিছু জানার আছে আমাকে বলেন কার কার রিভিউ দেখার দরকার আছে নাম মেনশন করেন আমাদের গ্রুপে যদি পোস্ট করে থাকেন আমি এখনই সার্চ করে আপনার রিভিউ দিচ্ছি কারা কারা রিভিউ নিতে চান যে আপনার ডিজাইন করেছেন আপনি দেখতে চাচ্ছেন না বা আপনি মতামত জানতে চাচ্ছেন আপনার নাম এখানে মেনশন করেন যে আমি রিভিউ চাই তাহলে আমি এখানে গিয়ে আপনার নামটা লিখে সার্চ করব আচ্ছা খন্দকার সিরাজ খন্দকার ভাই বলছে আচ্ছা দেখি এটা কেমন জানি ভালো লাগলো না হ্যাঁ ক্রাউন লোগো আমি একটুখানি দেখাই ক্রাউন লোগো ক্রাউন ক্রাউন লোগো চ্যালেঞ্জ হ্যাঁ লোগো আচ্ছা দেখি কি আসে আপনাকে আগে প্রথমে আইডিয়া বের করতে হবে মানুষের আইডিয়াগুলো দেখতে হবে যদি আপনি শুধু চিন্তা করেন যে নিজে থেকে কিছু করবেন তাহলে একটু টাফ হয়ে যাবে কারণ মানুষের দেখেন এই যে ক্রাউন নিয়ে বানিয়েছে যদিও এগুলো আমার কাছে আহামরি ভালো হয়নি ভালো বলতে এটা ভালো লাগছে এটাকে একটু দেখে কেন জানি ভালো লাগছে কেন জানি ভালো লাগছে আর ভালো লাগাটাই বিষয় আর এটাও ভালো লাগছে এটাও সুন্দর লাগছে আর সবার আগে হচ্ছে কি আসলে আপনাকে টেস্ট মানে নিজের ভিতরে টেস্ট আনতে হবে যে কোন এটা এগুলোকে বলা হয় নেগেটিভ স্পেস লোগো এগুলোকে যে কোনো কালারে বা যে কোনো জায়গায় আপনি নিয়ে যাবেন সেখানে রূপ ধারণ করবে তো সেই জিনিসটা আসলে ফিল করতে হবে যেমন এটা ক্রাউন এটা খারাপ না কিন্তু অতটাও ভালো না আবার এটা ভালো এটা সুন্দর লাগছে এটাও সুন্দর লাগছে এগুলোও সুন্দর লাগছে তো এই ধরনের জিনিস আচ্ছা ড্রিবল লিখে সার্চ করলে ড্রিবলে যারা ক্রাউন লোগো বানিয়েছে ভালো ভালো ডিজাইনার তাদেরগুলো আপনারা দেখতে পারবেন মোটামুটি দেখেন এই যে এখানে নট ব্যাড এটাও ইউনিক কারণ এগুলো আসলে হাতে বানানো হয় তো এগুলা স্বাভাবিক হয় কি কপি অনেকে করে কিন্তু কপি পুরোটা করা যাবে না আর কপি করাটাও উচিত না কখনো কারোর লোগোটা দেখে নিজের মতো করে বানিয়ে বল মানে করলেই হবে না নিজের আইডিয়ার এখানে অবশ্যই কিছু থাকতে হবে তো যাই হোক আমি মনে করি যে খন্দকর ভাই আপনি আরেকটু ভালো রিসার্চ করেন ডেফিনেটলি ইম্প্রুভ হবে এখন তো জাস্ট আমরা কিছুটা জায়গায় আটকে আছি আরও ভালো হবে ইনশাল্লাহ আর 
এটা ভালো হয়েছে আমার কাছে মজাই লাগছে কারণ নতুন কিছু শেখা গেছে তো এখানে এই জন্য এই জিনিসগুলোকে একটু ডেপ টানতে হবে এই যে যেমন এই যে নাকের এখানে হয়ে যাবে সমস্যা নেই যেহেতু কষ্টমষ্ট করে একটু একটু করে বুঝছেন কিন্তু আসলে গোল্ডেন রেশিও এইভাবে হয় না যেভাবে আপনি করেছেন গোল্ডেন রেশিওর ব্যাপারটা আমরা একসময় ডিসকাস করব বিকজ গোল্ডেন রেশিও আপনি যে যে এভাবে সার্কেল হয়নি এটা এলিপস হয়ে গেছে সার্কেল আর এলিপসের মধ্যে হচ্ছে সার্কেল সমান রেশিওতে হয় আর এলিপস হচ্ছে গোলি হবে বা ডিম্ব আকৃতি হবে তো এখানে এলিপস আছে কয়েকটা এলিপস হবে না দেখবেন যে গোল্ডেন রেশিও যে লোগোগুলো হয় আমি দেখি দেখেন খেয়াল করে দেখেন যে সবই সার্কেল এবং এখানে একটা সার্কেল আছে বিষয়টা হচ্ছে যে এই জায়গাটা যায় এখানে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ইস টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এই জিনিসটা হচ্ছে কি যেমন এইটার থেকে এটা ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টু বড় এবং এটার থেকে আবার ওয়ান পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট এইট বড় এবং এটার থেকে আবার ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এইট বড় এবং এটার থেকে আবার ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এইট এটা একটা রেশিও হিসাব করে হয় যেমন এখানে দেখেন যেখানে সবগুলো কিন্তু ওই রকম কিছু মানে কার্ভ করা তো প্রথমে যেটা করতে পারেন আমি সাজেস্ট করব ইউনিক কিছু এখন বানানোর দরকার নেই আপনি কপি করার চেষ্টা করেন এই যে যেমন এই ধরনের লোগোগুলো আছে না এই ধরনের লোগোগুলোকে কিভাবে করেছে এবং আমরা যেহেতু গ্রেডিয়ানও বুঝিয়েছি আপনি গ্রেডিয়ান দিয়েও প্র্যাকটিস করতে পারেন গ্রেডিয়ান গ্রেডিয়ান দিয়েও প্র্যাকটিস করতে পারেন গ্রেডিয়ানও ভালো হবে তো এটা করেন এটা করলে একটু ভালো হবে হুম আমি আশা রাখি যে নেক্সট টাইম আপনি এটাই করবেন আচ্ছা শ্বেতা ঘোষ আচ্ছা ঘোষের শ্বেতার যে জিনিসটা আছে ওর সাথে আমার কথা হয়েছে সে ইন্ডিয়াতে থাকে ভালো হয়েছে বাট এটা প্রেজেন্টেশনটা তুমি যদি এই রকম কালারে কিছু দাও তাহলে কিন্তু ফুটবে না তুমি একটা কালারের মধ্যে ব্ল্যাকের মধ্যে হোয়াইট দাও দেখবা যে এই ডিজাইনটাই অসম হয়ে যাবে আর এই যে এখানে পিছে যে অনেকগুলো ডিজাইন দিয়েছো না এর জন্য একটু এখানে মানে ক্লিয়ার ফোকাস পাচ্ছে না আর সম্ভবত এটা ক্লিপিং মার্কস করেছিলা আমি বুঝছি তো সমস্যা না এটাও ভালো হয়েছে কিন্তু তুমি যেটা করতে পারো সেটা হচ্ছে যে আমাদের প্রথম থেকে যেমন ড্রয়িংয়ে আমরা যেমন পেন টুল শিখিয়েছি শেপ বেল্ডার টুল দিয়ে কীভাবে কাটতে হয় সেই জিনিসগুলো দেখিয়েছি তো এই জিনিসগুলোকে আসলে একটু প্র্যাকটিস করো তো তোমার জাস্ট অ্যাসাইনমেন্ট আমি দেখেছি একটা তুমি ডেফিনেটলি যেটা চেষ্টা করবা আমি ওকে তুমি করে বলছি বিকজ ও ছোটো বোন বানিয়ে ফেলেছি টেকনিক্যালি দেখো তোমার এখানে কোনো অ্যাসাইনমেন্ট নাই যে আমি সার্চ করে দেখব যে ওই রকম কিছু নাই সো এই এই জন্য যেটা করতে পারো যে আমরা প্রথম থেকে কিছু ভিডিও আমরা ইলিস্টেটার প্রথম থেকে তুমি ফলো করো এখনও সময় আছে আর যদি এটা ফলো করতেও টাফ লাগে সমস্যা নেই তুমি তো আমাদের কোর্সে অ্যাটেন্ড করছো আমি জানি আমরা চেষ্টা করব ওইভাবে করে প্রিপেয়ার করার জন্য আর আশা রাখি ভালো হবে আচ্ছা এটা দেখি হ্যাঁ এটা रनि खुब जेंटल एक साउंड क्लियर ओके तो अनेक आगे गल्प छो बुझते हाँ ठीक है बुझते आगे নাইস সেট আপ নাইস সেট আপ আমি জানি না যদিও থ্যাংক ইউ আচ্ছা স্যার আমি মাত্র জয়েন করলাম হ্যাঁ একটু দেরি করে ফেলেছ সরি তুমি না আপনি আপনি একটু বড় আমার থেকে বলা হ্যাঁ আচ্ছা আপনি দেরি করে ফেলেছেন আচ্ছা আপনি সেটা বলছে আসসালাম আলাইকুম ভাইয়া ওয়ালাইকুম সালাম তারাবি পড়ে এসছি ভেরি গুড আপনি থাকেন আমি যদি কোনো কিছু আপনার জানার ইচ্ছা থাকে গ্রাফিক্স নিয়ে বা ফ্রিল্যান্সিং নিয়ে আপনি এখানে বলতে পারেন আমি যতটুকু পারবো এখানে চেষ্টা করব অ্যান্সার দেওয়ার আমার যতটুকু এক্সপিরিয়েন্স আছে ওকে ভাইয়া দুইটা ডিজাইন গ্রুপে পোস্ট করেছি ওকে আমি একটু দেখছি আমি দেখে আগে এটা সলিউশন দিয়ে নিই যারা যারা ডিজাইনে আমার থেকে রিভিউ চান মনে করছেন যে না আমাদের গ্রুপে ডিজাইন দিয়েছেন বাট আপনার রিভিউ দরকার ডেফিনেটলি পোস্ট করেন আমি আপনার নাম লিখে সার্চ করব এবং পেয়ে যাব ও রফিক আমি তোমার এটা রিভিউ অলরেডি আমি দিয়েছি তুমি একটু খেয়াল করো ভিডিওটা আবার প্রথম থেকে দেখো তাহলে বুঝতে পারবা আমি দিয়েছি তোমার ডিজাইনটা দিয়েছি তোমার কালার কম্বিনেশনটাকে আর একটু পারফেক্ট হতে হবে আর একটা জিনিস কি এখন না প্রথমেই তোমরা কপি করতে যাও আগে কপি করো দশটার মতো লোগো কপি করো 
তারপরে কনসেপ্ট বানাও তাহলে একটু হবে কি তোমার কালার আইডিয়াটা খুব ভালো আসবে কারণ এখানে কালার কম্বিনেশনের ব্যাপারটা অনেক অনেক কঠিন হয়ে গেছে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে কেমন যেন আর রেজুলেশনটাও কেন জানি ভালো লাগছে না যখন সেভ করেছো থ্রি হান্ড্রেড রেজুলেশন দিয়ে সেভ করতে হয় ইলেস্ট্রেটারে এক্সপোর্টে গিয়ে সেভ করবা যখন এক্সপোর্ট ফর ওয়েব যাবা তখন ওখানে থ্রি হান্ড্রেড সেট করে দিবা তো আর কার কি আছে দেখি ওকে ভেরি গুড আমি রিভিউ দিয়েছি আচ্ছা সুকুমার বড়ুয়া ফ্রম কুমিল্লা ভেরি গুড আমার কুমিল্লার থেকেও লোক আছে আচ্ছা ময়মন সিং আচ্ছা এই কথাটাকে আমি অ্যান্সার দিই বিকজ এটা দরকার আছে মনে হয় ফাইবার নিয়ে যেহেতু কথা ভাইয়া ফাইবার যে পেজ ক্লাস আপনি দিচ্ছেন তা কি ডিভিডিতে থাকলে ভালো হয় আচ্ছা ফাইবার নিয়ে যে কথাটা হচ্ছে আমি আমাদের কোর্স স্টার্ট করেছি হলো আমি একটু বলি আমাদের কোর্সটাতে একটু যাই তাহলে একটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে মানে হয়তো বা একটু আমি অনেক জিনিস এখানে টাইপ করে বুঝাতে পারিনি কেন আমি এগুলো লিখতে পারি না আমাদের ক্লাস হবে বত্রিশটা এবং বত্রিশটা ক্লাসের মধ্যে প্রথমে অ্যাডভিল স্টেটার নিয়ে আমরা পাঁচটা ক্লাস করাবো যেখানে আমরা প্রজেক্ট বেস কাজ করাবো যেমন বিজনেস কার্ড ফ্লায়ার বসিয়া লোগো ভেক্টর ট্রেস অ্যান্ড লোগো ডিজাইন অ্যান্ড দেন তারপর চলে যাবো হচ্ছে ফটোশপে ফটোশপে গিয়ে আমরা হয়তো বা ফটো এডিটিং ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ তারপর হচ্ছে ফ্লায়ার মানে পাঁচটা কাজ আমরা ওখানে সিলেক্ট আমার পেপারটা এখন নাই এই পাঁচটা কাজ ইলিস্ট্রেটার ইন ডিজাইনে চলে যাবো হচ্ছে ক্যাটলগ আর হচ্ছে তিনটা ক্লাস রেখেছি আমি ওখানে তিনটা ক্লাস তেরোটা ক্লাস যখন কমপ্লিট হবে মোটামুটি একটা স্কিল হয়ে যাবে এরপর আমি তাদেরকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা হচ্ছে যে তাদেরকে নিয়ে কিছু ফ্রি রিসোর্স দেখাবো কিছু পেইড রিসোর্স থাকবে কিছু চুরি বুদ্ধ আচ্ছা বলা উচিত না কিছু ওয়ে থাকবে যেগুলো আসলে আমাকে এক্সপ্লেন করতে হবে যেগুলো আমি সবার সামনে করতে পারবো না আর করাটা উচিতও না তো ওইগুলো তখন ওখানে এক্সপ্লেন করবো ইভেন কালার আইডিয়া টাইপোগ্রাফি আইডিয়া কিছু টেকনিক থাকে যেগুলো আসলে আমি চাইলেও সবার সামনে প্রকাশ করাটা আমার কাছে কেমন জানি মনে হয় যে না রাইট নট এ রাইট ওয়ে বিকজ এগুলো আমি একটা গ্রুপের মধ্যে নিয়ে করব তো প্রথম পাঁচটা ক্লাস তেরোটা ক্লাস যখন শেষ হয়ে যাবে মানে ফটোশপ পাঁচটা ইলেস্ট্রেটার পাঁচটা ইন ডিজাইনে তিনটা আর পাঁচটা হচ্ছে ডিজাইন রিসোর্স কালার আইডিয়া আচ্ছা এরপরে আমি চলে যাব হচ্ছে সাতটা ক্লাস প্রজেক্ট নিয়ে যেমন আমি আমার লাইফে যে কোনো সাতটা কাজ যেমন ধরেন ফটো এডিটিং প্রিন্ট ডিজাইন ক্যাটলগ ডিজাইন লোগো ডিজাইন কীভাবে আমাদের ক্লায়েন্ট কীভাবে আমাদের কাছে কমিউনিকেশন করে অ্যান্ড দেন কমিউনিকেশনের পর আমরা কী কী স্টেপগুলোতে এখানে মানে কে কতগুলো রিভিশন আসে কোন জায়গায় ভুল করি কোথায় কী করলে হয়তো আরও ভালো হতো ওই প্রজেক্টগুলোকে নিয়ে ডিসকাস করবো এবং ওই প্রজেক্টগুলো বানাবো এই থাকবে সাতটা ক্লাস আর দেন এর পরের সাতটা ক্লাসে থাকবে হচ্ছে আমরা ফ্রিল্যান্সিং নিয়ে বোঝাবো বাট প্রথমে আমরা ডিজিটাল মার্কেটিং এর কিছু সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট ইনক্লুড করব এবং তারপরে চেষ্টা করব যে ওগুলাকে মার্কেট প্লেস নিয়ে ডিসকাস করতে কারণ আমার যতটুকু এক্সপিরিয়েন্স প্রথম দিকে ক্লাসে অ্যাটেন্ড থাকে খুব বেশি পরে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে যায় তো যারা ঘুমিয়ে যাবে তারা ঘুমিয়েই যাবে আর যারা জেগে থাকবে ডেফিনেটলি তাদেরকে আমি চেষ্টা করব যে একটা সাকসেস প্ল্যাটফর্মে নিয়ে যাওয়ার আমার যতটুকু চেষ্টা যেমন ঘুমিয়ে গেলে আমার করার কিছু থাকবে না বাট আমি ট্রাই করবো যেটা ভিডিও আর অনেকেরই হয়তো বা ভিডিও লাইভে দেখতে প্রবলেম হবে তো তাদের জন্য ডাউনলোড লিঙ্ক থাকবে তারা চাইলে ডাউনলোড করে দেখতে পারবে এবং সেটা আমি হয়তো বা ব্যবস্থা করব যা গ্রামে আছে অনেকের মানে হয়তো বা ব্রডব্যান্ড নাই বা নেটের একটি সমস্যা আছে তো তারা মন খারাপ করে কিছু বা অনেকে আমাকে বাইরে থেকে নক করেছে যে আমিও ভাইয়া শিখব বাট আমি যে সময় আমি ক্লাস নিচ্ছি সেই সময় থাকবো না তো ডোন্ট ওয়ারি সেই সময় ভিডিওটা রেকর্ড থাকবে স্টোর থাকবে এবং এটা দেখা যাবে ডাউনলোড করে বারবার দেখবেন সমস্যা নেই যেহেতু এম বি খরচ হবে না এটা ওয়ে করব এবং ইনশাল্লাহ এটা হবে এবং পুরাটা ডিটেলস ইভেন আমার প্ল্যান হচ্ছে যে আমি বেশি লোক নিতে চাচ্ছি না কারণ বেশি লোক নিলে একটা দেখা যাচ্ছে যে অডিয়েন্সের নামই আমি মনে রাখতে পারবো না একটু এলোমেলো লেগে যাবে তো আমার টার্গেট হচ্ছে থার্টি যদি পাঁচজনও হয় সেটাও স্টার্ট হবে থার্টি হলে তারপরে স্টার্ট হবে বাট থার্টি ওয়ান মেবি আমি করবো না থার্টির মধ্যেই রাখবো তাহলে আমি টোয়েন্টির মধ্যে টার্গেট দেখছিলাম তো যাই হোক এটা হচ্ছে আমার প্ল্যান আমি জানি না যে এটা কত জ্ঞান আমাকে আসলে একটা মনে হয় যে খামা খাই খালি শিখিয়ে গেলে শিখিয়ে গেলে তো মজা পাবে না কিছু তো লাগবে কন্টেস্ট করতে হয় কি করে আমি একটু প্রেশার ক্রিয়েট করব কিছু বকা থাকবে কিছু কিছু আশীর্বাদ থাকবে কিছু বাণী থাকবে এগুলো থাকবে আর আমার আমি আসলে মানে আমার আসলে এই রকম মানে লাইভ ক্লাস করানোর কোনো ইচ্ছা ছিল না কিন্তু আসলে করাটা হচ্ছে এই ক্ষেত্রে আমি দেখলাম যে আমাদের গ্রুপে ইম্প্রুভমেন্ট আসছে 
এটি কি লোগো ডিজাইনের লাইফ কি না নো আমার লোগো ডিজাইন না আমি সকল বিষয়ে এক্সপ্লেন করতে পারি আপনার যদি প্রিন্ট ডিজাইন সম্বন্ধে আইডিয়া লাগে আই উইল ডিসকাস ইস বাট এখানে আসলে হচ্ছে কি আমাদের এল স্টেটার অ্যাডবে এল স্টেটার শিখেছি তো আমাদের কিছু আইকন শেফ আমাদের পনেরোটা ষোলোটা ক্লাস অলরেডি আমাদের গ্রুপে এমনিই হচ্ছে আমরা ভিডিও আপলোড করি এটা ফ্রিতেই দেওয়া হচ্ছে এবং সেগুলো দেখে আসলে আমি খুব এক্সাইটেড অ্যান্ড দেন তারপরে আসলে স্টার্ট করা আমার হয়তো বা ব্যাচ স্টার্ট করা না করলেও চলবে বাট আমি করব আমি কিছু হলেও সাকসেসফুল বের করা আমার খুব টার্গেট খুবই স্বপ্ন ইনশাল্লাহ হবে আচ্ছা কিছু দেখি কিছু অ্যাপ্রুভাল ছিল আচ্ছা কিছুটা ইম্প্রুভ হয়েছে দাঁড়ো রফিক আমি দেখতেছি আমি একটু রিভিউগুলো দিয়ে নিই এগুলো আরও আরও স্ট্রং উইস এই এটার মানে হচ্ছে কি আগে বের করতে হবে এটার মানে হচ্ছে যে দেখবা যে আমি একটু লিখে পাঠাই ওই বাতাসে বেলুন উড়ে যাচ্ছে বা ফানুসের মতো দাঁড়ো মনে হয় ভুল হয়েছে তারপরও দেখি না এটা তো হবে না আচ্ছা এখানে বানামটা দেখেন ডাব্লিউ এইচ ও সম্ভবত ডেলি লোগো চ্যালেঞ্জ লিখে দিই দেখি একটু এই যে দেশপান উড়ে যাচ্ছে বা এরকমই কিছু হবে আমার যত ধারণা তো আসলে এখানে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আর একটু স্ট্রং কিছু হলে ভালো হতো খুবই সিম্পল হয়ে গেছে আর সমস্যা আমি জানি যে বিজ্ঞানার লেভেলে আসলে এরকমই হবে এটাই যে হচ্ছে আমি অনেক হ্যাপি বাট আরও ডেভেলপ হওয়া দরকার আর ডেভেলপ হওয়ার জন্য আসলে একটু প্রেশার তো দরকার বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করতে হবে অল্প অল্প করে প্র্যাকটিস করলে হবে না এই সিম্পল ভাইয়া এল স্টেটারের প্রজেক্ট ভিডিও দেখতে চাই হ্যাঁ আমার অ্যাডবি এল স্টেটারের ভিডিও হচ্ছে অনেক ভিডিও আছেও আপনারা হয়তো বা খেয়াল করেন না আমি আমাদের চ্যানেলে যাই আমি একটু দেখাই একটু আদা খেয়ে নিই আমি আর দশ মিনিট আছি আপনাদের সাথে আমার লাইভে আসা হয়েছে দশটা চল্লিশে আমি চেষ্টা করব সাড়ে দশটা তারপরেও যদি আপনাদের কোয়েশ্চেন থাকে ডেফিনেটলি এটার অ্যান্সার দিয়ে দেবো তো অবশ্যই যদি কোনো কিছু জানার থাকে আপনারা আমাকে বলতে পারেন আর আমার চ্যানেলে যাবেন ভিডিওগুলো দেখবেন আর সাবস্ক্রাইব একবারই করবেন বারবার করার দরকার এখানে আমাদের অ্যারবেল স্টেটারে কিছু প্লে লিস্টে দেখবেন চলে আসবে এইগুলো দেখলেই হবে ফটোশপেরও আছে একটু প্লে লিস্ট আমারটা একটু অন্যরকম আসবে আপনাদেরটা ডিফারেন্ট আসবে আমারটা লগ ইন করা আচ্ছা এই এই জিনিসগুলো ভালো হয়নি আমি আপনাদেরকে একটা লোগো দেখাচ্ছি একটু ওয়েট আমাদের আমাদের যারা আমাদের এখানে ইন্টারনি করছে তাদেরই লোগো আপনাদের করা দেখাচ্ছি তারা বিগেনার একেবারে
এটা আমাদের একটা ডিজাইনের কাজ মক আপ চলছিল খেয়াল করেন যে এখানে তারাও লোগো চ্যালেঞ্জ করছে এবং তারাও আমি দেখলাম যে মোটামুটি ভালো ডেভেলপ হচ্ছে এগুলোকে আরও সুন্দর করে প্রেজেন্টেশন করলে আরও ভালো হবে আর আছে করে দিয়েছিল তো অনেকগুলো ভালো আস্তে আস্তে হবে এই যে যেমন তো এই এই জাস্ট আস্তে আস্তে আসলে একটা টাচ আপ দরকার আছে টাচ আপ না থাকলে না মানে একটা গাইডলাইন না থাকলে ওই রকম ভালোভাবে করাটা একটু টাফ হয়ে যায় এরকম আসলে পাশে বসে থাকাটাও কষ্ট হবে এরপর কার রিভিউ লাগবে আমি দিয়ে দিয়েছি এরপর দেখি আর কার রিভিউ লাগবে কোথায় গেল আচ্ছা আচ্ছা হবিগঞ্জ থেকে বলছে হ্যাঁ লিপন লিপন ভাই দেখুন ভাই আপনি চাইলে করতে পারেন আমাদের এই কোর্সে অ্যাটেন্ড করতে পারেন আমি দেখেছি যে আপনার খুব ইন্টারেস্ট আছে বিজ্ঞানের হলেও সমস্যা নেই আপনি পারবেন সো জাস্ট কন্টিনিউ করতে হবে একবারে জোশিলায় স্পিড থাকতে হবে জোশিলায় স্পিড না থাকলে আমাদের এই 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 জাস্ট কোর্সে ভর্তি হয়েন না কেন আমি একটু প্রেশার দেব ভাইয়া দুইটা ডিজাইন গ্রুপে পোস্ট করেছি হ্যাঁ দেখে ফেলেছি ভাইয়া এই মাত্র দুইটা পোস্ট করেছি হ্যাঁ দেখে ফেলেছি আমার ভাইয়া আমার পোস্ট অ্যাপ্রুভ হয় না অ্যাপ্রুভ করে রিভিউ দেন হ্যাঁ জাহিদ আমি তোমার অ্যাপ্রুভ করে রিভিউ দিয়ে দিয়েছি আচ্ছা তারপর হচ্ছে আর কার কার কি কোশ্চেন আছে সব বলে ফেলেন গ্রাফিক্স নিয়ে ফ্রিল্যান্সিং নিয়ে যা মন চায় এই দুইটা সেক্টর নিয়ে যতটুকু জানতে চান আপনি অবশ্যই করেন আমি চেষ্টা করবো অ্যান্সার দেওয়া ফটোশপ নিয়ে এলিস্টেটা নিয়ে যেটা নিয়ে হোক আচ্ছা আচ্ছা আবেদ সিরাত ভাই বলছে যে আমি কি উক্ত ক্লাসে জয়েন করতে পারি কি না হ্যাঁ আপনি ক্লাসে জয়েন করতে পারেন সেটার জন্য আপনাকে কিছু রুলস মেনটেন করতে হবে একটু মজার সাথে বলে দিই আমি আমার প্ল্যানিংয়ে কী রেখেছি আমি আসলে এই কোর্সটা ফ্রি করার একবার চিন্তা করেছিলাম পরে আবার না ফ্রি করা উচিত না পরে আবার চিন্তা করলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে এটা কি করা যায় এই কোর্সে ফ্রি হচ্ছে আমরা স্টার্ট করছি এখানে আপনি আমাদের পেজে আসলে ইন ডিটেলস পেয়ে যাবেন যে বলছি নেট অনেক স্লো আচ্ছা আমাদের এই কোর্সটা থাকবে হচ্ছে বত্রিশটা ক্লাস এবং এইভাবে এই জিনিসগুলোকে আমরা ফোকাস দেব এবং এখানে আসলে আমাদের পাঁচটা ফটোশপ পাঁচটা ইলিস্টেটার অনেক কিছু গুছিয়ে লেখা দরকার ছিল আমি লিখতে পাইনি তবে কোর্স মডিউল আবার আপডেট করা হবে সাপ্তাহে দুই দিন ক্লাস হবে এটা পনেরো তারিখ থেকে স্টার্ট হবে পনেরোই জুন মানে হচ্ছে এটা মে মাসের শেষের তারিখ আর পনেরো দিন সময় আছে এবং এটা এখানে থার্টি পিপল জয়েন্ট করা হবে তিরিশ জনের বেশি জয়েন্ট করব না আর ক্লাসের টাইম হচ্ছে দশটা থেকে বারোটা আমরা মার্কেট প্লেসে ফাইবার আপওয়ার্ক ফ্রিল্যান্সার আর গ্রাফিক্স এবার আসলে মার্কেট প্লেসে লিখতে তো সমস্যা নেই কারণ এখানে গাইডলাইন মানে ফাইবার আর আপওয়ার্ক নিয়ে যদি মোটামুটি আপনারা করতে পারেন আর ফ্রিল্যান্সার নিয়ে তাহলেই চলে গ্রাফিক্স এবার হচ্ছে প্যাসিভ ইনকামের জন্য নাইনটি নাইন ডিজাইন হচ্ছে কন্টেস্টের জন্য ফ্রিল্যান্সার হচ্ছে কন্টেস্টের জন্য ক্রিয়েটিভ মার্কেট হচ্ছে টেম্পলেটের জন্য ওখান থেকে হয় এগুলো আসলে জাস্ট একটা মানে আমার একটা ফুল রিসোর্স বানানোই থাকবে এবং এগুলোতে আমরা সময় নষ্ট করবো ওগুলো আপনারা দেখলেই যারা আমাদের এই কোর্সটা পারচেস করবে আমার মানে মার্কেট প্লেস নিয়ে একটা ফুল প্যাকেজ বানানো হবে যেটা আমি ইন ফিউচারে আমাদের ওয়েবসাইটে লঞ্চ করে রাখবো তো এটা মানে এটা আমি কভার করব এগুলো নিয়ে আপনার চিন্তা করতে হবে না বাট এটা তো শেষের দিকে সবার আগে হচ্ছে কাজ শিখতে হবে আর যারা এই কোর্সটা ডিসকাউন্ট চায় অনেক ডিসকাউন্ট চাইবে আমি জানি তো পাঁচশো টাকার ছাড় থাকবে যদি আপনি আমার এই পোস্টের শেষে নিচে এসে এখানে পাঁচজন ফ্রেন্ডের নাম মেনশন করবেন আমাদের যে কোনো পোস্টে মানে আমাদের পোস্টে বলতে আমাদের যে এই গ্রাফিক ডিজাইন শিখুন যে পোস্ট আছে মানে যেটাতে আমরা প্রমোশন দিয়েছি এখানে পাঁচজন ফ্রেন্ডকে মেনশন করবেন নাম মেনশন করবেন মানে এটাকে অ্যাট দ্য রেট দিয়ে আপনি তার নাম লিখে দিলে এখানে মেনশন হয়ে যাবে এবং 
আপনার প্রোফাইলের মধ্যে এই পোস্টটা শেয়ার করতে হবে এবং এখান থেকে চারটা বাণী নিতে হবে যে কোনো একটা বাণীকে আপনি কালেক্ট করতে পারেন যে এখান থেকে এই বাণীটা কালেক্ট করতে পারেন এই বাণীটা কালেক্ট করতে পারেন আপনি যখন এখান থেকে শেয়ার দেবেন দেন শেয়ার দেওয়ার আগে ওইখান থেকে একটা বাণী কপি করে আপনি আপনার প্রোফাইলে শেয়ার দিয়ে দেবেন আর কেউ যদি এক হাজার টাকা ডিসকাউন্ট পেতে চায় এখানে আমি বলেছি এক হাজার টাকা আপনি যখন এই কোর্সটা অ্যাডমিশন নিয়ে নেবেন আপনি তো থ্রি থাউজেন্ড করেই পে করবেন বা সবাই পে করবে থ্রি থাউজেন্ডই বাট এটা যারা যারা যে যে সিস্টেম করবে আমাকে পেজের মধ্যে মেসেজ করবে আমি দেখে ফেলবো যখন স্টুডেন্ট ভর্তি হবে এখানে স্টুডেন্ট ভর্তি হওয়ার সময় একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে যেমন প্রতিটা স্টুডেন্ট যেমন ধরেন আমি ইনস্টিটিউটে ভর্তি হয়েছি এখন আমি চাচ্ছি আরেকজনকে ভর্তি করব আমার এক ফ্রেন্ডকে ভর্তি করব তো এই ভর্তি করার সময় আপনার ফেসবুকের আইডিটা খালি এখানে দিয়ে দেবেন রেফারেল লিঙ্ক যেটাকে বলা হয় এই যে এখানে আপনার রেফারেল লিঙ্ক মানে আপনার ফেসবুকের আইডিটা দিয়ে দেবেন তখন আমি বুঝে যাব যে আপনি তাকে রেফার করেছেন অ্যান্ড দেন যতজন রেফার করবেন আপনি যতজনকে অ্যাডমিশন করাবেন তারা মানে তাদের নাম অনুসারে বা আপনার লিস্ট তো এখানে আমাদের কাছে ডাটাবেজে আসবে আপনি ততজন স্টুডেন্টে ডিসকাউন্ট পাবেন এক হাজার টাকা করে প্রতিটা স্টুডেন্টে তো আমি মানে বোঝাতে পেরেছি আর এখানে বত্রিশটা ক্লাস হবে আলাদা গ্রুপ নেওয়া হবে এবং আলাদা মোটামুটি সবই গাইডলাইন দেওয়া হবে যতটুকু যা দেওয়ার দরকার আমি চেষ্টা করব যে একজন মানে পারফেক্ট লোক মানে পারফেক্টভাবে একটা মানে টিম তৈরি করতে যেখানে একজন আরেকজনকে খুব সাপোর্ট করবে তো ওই জন্য বেশি একটা গণহারে নিচ্ছি না কেন আমি জানি তিরিশ জন নিলে পনেরো জন থাকবে বা আরও কমে যাবে হয়তো বা কিছু মানে লম্বা ক্লাস বত্রিশটা ক্লাস থাকতে থাকতে অনেকে জোশের সাথে আসবে পরে বলবে না আমার দ্বারা সম্ভব না আমি করব না তো এই জন্য আমার জাস্ট কথা হচ্ছে যেন আমি এখান থেকে ফিফটি পারসেন্ট পিপল মানে পনেরো জনকেও যেন সাকসেস করতে পারি আমি সেটার জন্য যতটুকু পরিশ্রম করা লাগে করব আচ্ছা গেল এরপর আর যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে অবশ্যই করেন আমি এখানে আপনি জয়েন করতে পারেন এটা আমাদের তিরিশ জনের সিট থাকবে এবং তিরিশ জনের বেশি আমি কালেক্ট করব না এটা আমি আগেও বলছি এখনও বলছি এবার পাঁচজন হলেও করব তিরিশ জনের বেশি হলেও করব না কারণ আমার টার্গেট কিছু রেখেছি আচ্ছা ঠিক আছে আমি মনে হয় আপনাকে বোঝাতে পেরেছি আচ্ছা তারপর হচ্ছে আমি একটু ক্লাসে জয়েন করছি আচ্ছা ভাইয়া কেউ না থাকলেও আমি আছি কোর্সে আচ্ছা প্লিজ একটা সাইডে আমার জন্য মাস্টার আচ্ছা এই সাইডের কথা আমাকে রিকোয়েস্ট করে কোনো লাভ হবে না ন্যাচারালি হচ্ছে কি আমি আমি আমার পনেরো তারিখের আগে আমার গুগল ফর্মে আমি দেখবো যারা যারা রেজিস্ট্রেশন আছে তাদের কাছে আমি একটা মেল পাঠিয়ে দেবো এবং তাদেরকে একটা ওরিয়েন্টেশন ক্লাস ফিক্স করা হবে তো আসলে আমি এরকম কিছু বলতে পারছি না যদি তিরিশটা ফিল হয়ে যায় সো আই এম এক্সট্রিমলি সরি তবে আমি টার্গেট রেখেছি যেন তিরিশটার ওভার আমি যাবো না পাঁচজন হলেও অবশ্যই থাকবে কেন আমি ওইরকম অ্যাড করি না ওইরকম আমার প্রচার হয় না আর এই জন্য হাসু বা সময় দেওয়া হয় না আমার আউটসোর্সিং মেন বেশ মানে বিজনেস না আমার মেন একটা টিম আছে ফ্রিল্যান্সিংয়ের টিম মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে তো আমার মাথায় আসলে আসলো যে আমি কিছু মানুষকে রেডি করলে ওপর থেকেও কিছু সাপোর্ট আসবে আল্লাহ তালাও করে আর কিছু ভালো মানুষের জন্য কিছু করলে হবে না আমি কিন্তু আমার কোনো জায়গায় এরকম আসলে করার ইচ্ছা ছিল না মানে টার্গেট হলো যে ঠিক আছে করে দেখি বত্রিশটা দিয়ে যদি দশজনই মানে সাকসেসফুল হয় তাও আমার তো একটা সম্মান হবে আমি চাই না আমার এই সম্মানটা নষ্ট হোক এবং যারা পারফেক্টলি করতে চায় তারাই করেন খামাখাই মানে খামাখাই করার দরকার নেই আসলে আচ্ছা ভাইয়া কোর্সটির বিষয়টা যেটা আমার শেয়ার করলে পাঁচশো টাকা ডিসকাউন্ট হবে সেটা কি পাঁচজনকে মেনশন করবো হ্যাঁ কোর্সে আপনি পাঁচশো টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন তখন যখন আপনি আমাদের যে পোস্টটা হয়েছে সেখানে পাঁচজন ফ্রেন্ডকে রিকমেন্ডেশন করতে পারেন যাই তোমরাও শিখতে পারো এক তারা তো দেখে ফেলবে আর আপনি যখন শেয়ার করবেন আপনার প্রোফাইলে এই প্রোফাইলে শেয়ার করার পর ওইখানে আমাদের চারটা মেসেজ আছে জাস্ট একটু কপি করে ওপরে বসিয়ে দেবেন তাতে আমরা বুঝবো যে না আপনি রিয়েলি আমাদের মানে আমাদের সাথে আছেন আর এটার একটা স্ক্রিনশট আমাদের পেজে পাঠান আপনি এমনি তিন হাজার টাকায় এখন পাঠাবেন আপনার যখন এগুলো পাঠাবেন আমি আপনাদের বিকাশ আবার রিফান্ড করে দেব নো প্রবলেম আপনি যতজন স্টুডেন্টকে ভর্তি করাবেন যতজনকে আপনি রেফার দিয়ে ভর্তি করাবেন মানে যখন আপনি ভর্তি হয়ে যাবেন আপনি যদি মনে করেন আপনার আইডি দিয়ে আরও চার পাঁচজনকে ভর্তি করাতে যাচ্ছেন তাহলে আপনি প্রতি স্টুডেন্টের জন্য এক হাজার টাকা তার মানে দেখা গেল যে আপনার অনেক ভালো একটা ডিসকাউন্ট হয়ে যাবে এটাকে বাইরের দেশে অ্যাফালেট মার্কেটিং বলা হয় বা মার্কেটিং ওয়ে আমি চাচ্ছি যে এটা হোক কেন আমি আমার এক ফ্রেন্ডকে রেফার করব কিছু তো আমার অন্তত বেনিফিট দরকার আছে এমন হতে পারে যে চার পাঁচজন মিলে যখন একটা করে তার আরেকটু বেশি ডিসকাউন্ট হয়ে যায় আচ্ছা সিরাজ ভাই বলছে যে কোর্সের কত টাকা কোর্স হচ্ছে আসলে তিন হাজার টাকা এবং এটার আপনি যদি আপনার প্রোফাইলে শেয়ার করেন এবং রুলস দ
আচ্ছা রফিকুল হাসান আমি আপনার ডিজাইন দেখেছিলাম আপনি হয়তো বা আবার ভিডিওটা দেখেন তাহলে বুঝে যাবেন আচ্ছা স্যার ফ্রিল্যান্সার কন্টেস্টে উইন না হলে সেই কাজ কি অন্য মার্কেট প্লেসে কি রাখা রাখতে পারবো ডেফিনেটলি রাখতে পারবেন কেন রাখতে পারবেন না আপনার ডিজাইন করা কাজ আপনি যদি যেখানে ইচ্ছা আপনি বিহানসে রাখতে পারবেন আপনি এটা দিয়ে মার্কেটিং করতে পারবেন আপনি এটা দিয়ে যা ইচ্ছা তাই করতে পারবেন ওইটা আপনি ডিজাইন করেছেন অ্যান্ড ওইটাই হচ্ছে আপনার সময় এবং আপনার মেধা এবং আপনার সব কিছু আপনার ওই ডিজাইনটা হয়তো বা কেউ পছন্দ করে না কিন্তু এমন তো না যে অন্য কেউ আর জীবনে পছন্দ করবে না ওইটাও রাখতে পারেন আপনি প্রোটফোলিওতে বিহানসে অ্যাড করতে পারেন বিহানসে কীভাবে অ্যাড করে কীভাবে সুন্দর করে করতে পারেন আপনি আমাদের বিহানসের অ্যাডের সিস্টেম আসবে আমরা চালু করব মানে বিহানসে কীভাবে পোর্টফোলিও অ্যাড করতে হয় প্রপার গাইডলাইন আসলে অনেক কিছুই আমি অনেক পিছিয়ে আছি আসলে আমার মাঝে মাঝে ভিডিও বানাতে হয় যে ক্ষেত্রে আমার হয়তো বা সময়টা দেওয়াটা হয় না আর ফাইভ মিনিটস আছে সো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে অ্যান্সার দিয়ে দেবো স্যার আমারটা তো এখনও রিভিউ হয় নাই তাই ও আচ্ছা তাহলে আবার আমি দিয়ে নিই আমি আমার মনে হয় আপনি খেয়াল করেন আপনি অনেকবার কোয়েশ্চেন করেছেন ওকে আচ্ছা আমি চলে আসি আমাদের গ্রুপ আমি এভরি ফ্রাইডে আপনাদের সাথে এমনিও আছি যারা কোর্স করবে না তারাও মন খারাপ করার কিছু নাই আমি চেষ্টা করব যে ডেফিনেটলি আপনাদের সাথে থাকার এবং ভিডিও যা যা আমার প্ল্যানিং আছে ভিডিও অবশ্যই হবে হ্যাঁ এই দুইটা কিন্তু আমি দেখে ফেলেছি আচ্ছা এই দুইটাতে আপনার হচ্ছে কি এই কালার গ্রেডিয়ান এখানে ভালো হয়নি আমি একটু আর একটু বড়ো করে দেখা এই যে কেমন যেন ফেটে ফেটে গেছে পিক্সেল গেছে আর এটার মানে গ্রেডিয়ান যখন দিয়েছেন এখানে শেফ ক্রিয়েট করার এটাকে এটা দেওয়ারই কোনো দরকার ছিল না আর প্রথমত আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে কপি করেন কপি ডিজাইন মানে কালার আইডিয়া চলে আসবে শেফ ক্রিয়েটের আইডিয়া চলে আসবে কেন আপনি যখন নিজের থেকে বানাবেন আপনার কিন্তু একটা বাইন্ডিং রেস্ট্রিকশন থাকবে যেমন আপনি যতটুকু পারেন ততটুকুই পারবেন কিন্তু এর বেশি আপনি আর কোনো কিছু যখন আপনি কোনো কিছু কপি করতে যাবেন যেটা ভেক্টর ট্রেস একটা ছেলে আমাকে বলেছিল যে ভাইয়া টি শার্ট ডিজাইন নিয়ে ক্লাস হবেন কিনা আমি তখন তাকে বললাম যে হ্যাঁ টি শার্ট ডিজাইন নিয়ে ক্লাস হবে বিকজ আপনি যখন কোনো জিনিস ডিজাইন কপি করতে পারবেন আপনি যে কোনো শেফ কপি করতে পারবেন এখন রইল ঘটনা হচ্ছে সাইজ বিষয় বারো ইঞ্চি বা আঠেরো ইঞ্চি আপনি ডিজাইন পেজের মেজারমেন্টে সাইজ নিয়ে আপনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারবেন কোথা থেকে ফিশ ধরে নিয়ে আসতে পারেন কোথা থেকে ফিশ বানাতে পারেন কোথা থেকে মানে যখন আপনি ভেক্টর ট্রেস কোনো ডিজাইন বহু কপি করতে পারেন এই আইডিয়া চলে আসবে এটার জন্য আবার আলাদা কোনো টি শার্টের কোর্স করার আমার মনে হয় না কোনো দরকার আছে আর জাস্ট আমাদের প্ল্যানিং হচ্ছে যে অ্যাডবি ইলিস্ট্রেটার অ্যাডবি ফটোশপ ইন ডিজাইন শিখতে হবে এবং তারপর আপনাকে বেছে নিতে হবে আপনি কোনটার ওপরে মাস্টার হতে চান বা কোনটার ওপরে এক্সপার্ট হতে চান এবং কোন সফটওয়্যারে বা কোন ডিজাইনে আপনি কাজ করতে চান তো এইটা ভেক্টর ট্রেস করেন আপনি যদি করতে চান তাহলে শাটার স্টকে গিয়ে একটু ডিফিকাল্ট টাইপের টাইপোগ্রাফি আছে শাটার ওকে শাটার স্টক ধরেন আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিলাম এম লোগো লিখে সার্চ করলাম হ্যাঁ আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে এই ধরনের গ্রেডিয়ান প্র্যাকটিস করতে পারেন এখানে যেভাবে গ্রেডিয়ান প্র্যাকটিস করেছে এইভাবে করতে পারেন মানে একটু ডিফিকাল্ট টাইপের কিছু ট্রাই করলে যেমন আপনার স্কিলই ডেভেলপ হবে এই এমটা বানাতে পারেন হুম এইগুলো কপি করেন তাহলে আপনার হবে কি যে আপনার স্কিল ডেভেলপ হবে আপনার কালার আইডিয়াজগুলো চলে আসবে মানে বোঝাতে পেরেছি আর এটা ভালো হয়নি এটা ভালো হয়নি এটা আসলে লিফট বলতে এখানে বোঝাচ্ছে চলে যাচ্ছে বা এরকম কিছু কিন্তু এই জিনিসটার আসলে মানে কি আমি বুঝতে পারলাম না তবে নতুন হিসাবে ঠিক আছে নতুন হিসাবে এখন তো এখন তো অনেক ভুলই হবে আর এই ভুলগুলোকে এটা এটা হবে না হুম এটা হবে না এগুলো এটা হবে না তবে আগে লোগো বানানো আগে আগে রিসার্চ করতে হবে খালি গেলাম আর বানালে হবে না একটু সময় দিতে হবে বুঝতে হবে যে এটার কোম্পানির মিনিংস কি এটার অর্থ কি দেন তারপরে স্টার্ট করেন তাহলে দেখবেন যে আউটপুট ভালো হবে আর সবার আগে কালার নিয়ে খেলবেন না শুধু এক কালারের লোগো বানান ফ্ল্যাট কালারে বানান নেগেটিভ স্পেস মানে একটা কালারে বানান তাহলে দেখবেন কি যে কোনো কালারে নিয়ে গিয়ে আপনি যখন অ্যাসাইন করবেন না তখন আপনার মানে অটোমেটিকলি সুন্দর লাগবে এক কালার থেকে তারপর দুই কালার যাবেন মানে টু কালার তারপর থ্রি কালার তারপর গ্রেডিয়ান ইউজ করেন স্টেপ বাই স্টেপ করেন আচ্ছা
আচ্ছা আমি ইনশাল্লাহ থাকবো আপনার কথাগুলো আমার অনেক ভালো লাগে আচ্ছা থ্যাংক ইউ বলার জন্য দেখছেন তবে নতুন আরও দুইটা দেখেন আমি এই মাত্র অ্যাপ্রুভ করেছেন আচ্ছা হ্যাঁ অ্যাপ্রুভ করে দিয়েছে অলরেডি দেখে ফেলেছে আরও দুইটা আছে আচ্ছা ফারুক বলছে ভাইয়া আমি অনলাইনে কোর্স করতে চাই এখন কথা হচ্ছে টাকাটা কে একবারে পেমেন্ট করতে হবে আর একটা কথা জানার ইচ্ছা ছিল অনলাইন ছাড়া কি আপনার ডিএটি ইনস্টিটিউটে গিয়ে কোর্স করা যাবে আমাদের ডিএটি ইনস্টিটিউটে গিয়ে কোর্স করা যাবে বাট এটার প্রাইস হচ্ছে টু এক্সপেন্সিভ আমরা চারটা বা পাঁচজন স্টুডেন্টকে শিখাই অলরেডি আমাদের চারজন হয়ে গেছে তো ওইটার বাজেট একটু টু মাছ এবং ওইখানে আমি আমার এখানে বসি আমার রুমে প্রজেক্টার আছে পাঁচজনের বেশি আমি শিখাই না এবং এখানে থার্টি থাউজেন্ড টাকা নিই তো আসলে এখানে এসে শেখাটা মানে একটু লস হবে আর অনলাইনে থ্রি থাউজেন্ডই আর এটা এককালীনই করছি তবে আপনি যদি রেফারেন্স বা আপনি আপনি যদি প্রোফাইলে শেয়ার করেন আমি এই টাকা আপনাকে বড় রিফান্ড করে দেবো আপনি আমাকে স্ক্রিনশট দিয়ে পাঠিয়েন যে আপনি এই জিনিসগুলো করেছেন বা আপনি কাউকে রেফার করেছেন যে আপনি নিজেও ভর্তি হয়েছেন কাউকে রেফার করেছেন আপনারা আপনার টাকা পেয়ে যাবেন কেন এতটুকু বিশ্বাস আমার উপর রাখতে পারেন আর প্রুফ দেখাতে হবে দেন প্রুফ বলতে আপনার প্রোফাইলে স্ক্রিনশট আমাদের পেজের মধ্যে মেসেজ করে পাঠাবেন আর রেফার করার সময় তো আমরা দেখেই যাব যে আপনি ভর্তি হয়েছেন ভর্তি হওয়ার পর কাউকে রেফার করছেন তাহলে আপনার আপনি নিজেও স্টুডেন্ট হতে হবে আগে আপনাকে ভর্তি হতে হবে তারপর আপনি আপনার ফ্রেন্ডকে রেফার করবেন তাহলে আপনি তার জন্য এক হাজার যতগুলো ফ্রেন্ডকে রেফার করবেন ততগুলো হারে আপনি টাকা পাবেন কোনো সমস্যা নেই এতে আপনার বলা আছে আমি মনে করি যে আপনাদের মধ্যে একটা কম্পিটিশন তৈরি হবে আর ভালো হবে আমি কি পারবো একটু বলুন হাইবুর রহমান ভাই আপনি যদি না পারেন তাহলে তো এটা বিথা যাবে আপনি করতে পারেন আপনার আপনি আমাদের এই কোর্স ডেফিনেটলি করেন আপনি করেন তারপরে খন্দকার ভাই করেন আরও অনেকে আছে আমি নাম বলতে চাই না তবে নাম বলতে বলবো যে দেখো আমি ব্যবসা করতে নেমেছি আমি কাউকে প্রেশার দিতে চাই না কাউকেই বলতে চাই না যে এই কোর্সটা আপনাকে করতে হবে বাট এতটুকু বলতে চাই যে আমি হয়তো বা সবসময় সময় দিতে পারবো না যেহেতু এই অপরচুনিটি আসছে আপনি নিয়ে দেখ মানে করতে পারেন আমার মনে হয় যে নট ব্যাড হবে আমি আসার কি ভালো কিছু হবে আমি ওরকম পনেরো হাজার টাকার কোর্স রাখছি না যে অনলাইনে এইবারে আপনি হঠাৎ করে ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন বা খুব বিগ অ্যামাউন্টও করছি না আসলে অ্যামাউন্টটাকে নেওয়া হচ্ছে এইভাবে করে যাতে সবাই যেন কমফোর্টেবলি হয় সো এনিওয়ে অনেকেরই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার দিয়েছি আপনারা সবাই ভালো থাকেন আর আমাদের ভিডিওগুলো একটু একটু করে দেখেন আমরা আপনাদের সাথে আছি চেষ্টা করছি আমি যতটুকু পারি আমার প্রতিটা দিনের মধ্যে দুই তিন ঘন্টা আপনাদেরকে দেওয়ার এবং আর একটু যেহেতু সময় দেব আমি চেষ্টা করব যে আপনাদের সাথেই থাকার টেক কেয়ার বাই বাই আল্লাহ হাফেজ দেখা হবে নেক্সট ফ্রাইডেতে আর মধ্যে এখানে দেখা হয়ে গেলে তো ভিডিও হবেই আশা রাখি আপনাদের আমার ভিডিও দেখে এনজয় করছেন আর ভিডিও দেখে প্রজেক্ট আপলোড করেন তাহলে আমি কিন্তু একটু রিভিউ দিতে পারবো ঠিক আছে ওকে টেক কেয়ার বাই বাই আল্লাহ হাফেজ হ্যাঁ